హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయే టాపిక్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్ గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నాం సో ఇది ఎలా ఉంటుంది దాని యొక్క లేఅవుట్ ఏంటి ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది మనం బేసిక్గా తెలుసుకుందాం సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒక లేఅవుట్ ఉంది హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్ది ఇక్కడ ఒక డ్యామ్ ఒకటి మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటాం సో యాక్చువల్గా మనం హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్ అంటే ఏమనుకున్నాం హైడ్రాలిక్ ఎనర్జీ మెకానికల్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది మెకానికల్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ అయితే దాన్ని మనం హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ అనుకున్నాం సో ఇప్పుడు దీనికి ఒక డ్యామ్ ఒకటి మనం నిర్మించుకున్నాం డ్యామ్ ఉంటుంది ఈ డ్యామ్కి ఈ డ్యామ్ ఎందుకు అంటే వాటర్ మనం ఎక్కువగా ప్రిజర్వ్ చేయడానికి ఎక్కువ హెడ్ ఎక్కువ హైట్స్ ప్రిజర్వ్ చేయడానికి మనం డ్యామ్ ఒకటి వాడుకుంటున్నాం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఈ కలెక్ట్ చేసుకున్న వాటర్ని త్రూ లార్జర్ డయమీటర్ ఆఫ్ పైప్ ద్వారా ఒక టర్బైన్ వేన్స్ మీదకి మనం ప్రొజెక్ట్ చేస్తాము ఆ లార్జర్ డయమీటర్ ఉన్న ఆ పైప్ని మనం పెన్ స్టాక్ అంటాం అనమాట సో ఈ పెన్ స్టాక్ ద్వారా ఏంటంటే ఈ డ్యామ్ దగ్గర ఏదైతే ఉందో వాటర్ ఫ్లూయిడ్ ఆ వాటర్ని మనం ఏం చేస్తాం అంటే డైరెక్ట్గా తీసుకొచ్చి ఈ వేన్స్ని హిట్ చేసేలా చూస్తాము సో ఈ వేన్స్ని ఎప్పుడైతే హిట్ చేసిందో మనకి టర్బైన్ రొటేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఎప్పుడైతే టర్బైన్ రొటేట్ అయిందో మనకి షాఫ్ట్ కూడా రొటేట్ అవుతుంది టర్బైన్ షాఫ్ట్ ఎప్పుడైతే రొటేట్ అయిందో ఇది డైరెక్ట్గా మనం ఎలక్ట్రిక్ జన ఎలక్ట్రిక్ జనరేటర్కి కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఏంటి ఈ వాటర్ ఏం చేసింది ఫ్లూయిడ్ డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఇక్కడ ఈ వేన్స్ని హిట్ చేయడం వల్ల రొటేట్ అయింది అంటే హైడ్రాలిక్ ఎనర్జీ ఏమైంది మెకానికల్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ అయింది షాఫ్ట్ రొటేట్ అయింది కదా సో ఈ షాఫ్ట్ ఏం చేసింది హైడ్రో ఎలక్ట్రికల్ జనరేటర్ మనం కనెక్ట్ చేసాం కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ జనరేటర్ కూడా రొటేట్ అయింది అంటే ఇక్కడ మెకానికల్ ఎనర్జీ కాస్త మళ్ళీ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ అయింది సో అందుకోసమే మనం దీన్ని హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్ అన్నాం అనమాట ఓకే ఇప్పుడు పెన్ స్టాక్ మరి పెద్ద డయమీటర్ ఉంటుంది కదా ఈ పెద్ద డయమీటర్లో సో వెలాసిటీ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది సో ఈ వెలాసిటీ పెంచడం కోసం ఏం చేసామంటే ఇక్కడ మనం నాజుల్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసాము ఎప్పుడైతే నాజుల్ ప్రొవైడ్ చేసామో వెలాసిటీ అనేది ఎక్కువ వచ్చి సో ఈ వేన్స్ని చాలా ఫాస్ట్గా హిట్ చేస్తుంది సో మనకి డైరెక్షన్ ఈ స్పీడ్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అప్పుడు షాఫ్ట్ కూడా ఎక్కువ స్పీడ్తో తిరుగుతుంది మనకి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కూడా మనకి ఎక్కువ వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఆఫ్టర్ హిట్టింగ్ ది వేన్స్ ఈ వేన్స్ని హిట్ చేసిన తర్వాత మరి వాటర్ కిందకు పడిపోతుంది కదా అది ఇక్కడ టైల్ రేస్ ఈ టైల్ రేస్ దగ్గర మనకి కలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే ఇవి వేన్స్ అండ్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏదైతే ఈ డ్యామ్ హైట్ నుంచి ఈ టైల్ రేస్ వరకు ఉన్న ఈ టోటల్ హెడ్ని మనం గ్రాస్ హెడ్ అంటాం టోటల్ అవైలబుల్ హెడ్ అనమాట టోటల్ టైల్ రేస్ నుంచి ఈ టాప్ ఆఫ్ ది డ్యామ్ వరకు ఇప్పుడు మరి ఈ పైప్స్ గుండా ఏదైతే వాటర్ వెళ్తుందో మరి అప్పుడు మనకి కొంచెం ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది కదా ఈ పైప్స్లో అయితే కానీ ఈ బెంట్స్లో ఎల్బోలో ఈ ఇక్కడ డ్యామ్ దగ్గర సో అక్కడ మనం ఏంటంటే ఒక ఫ్రిక్షన్ ఫ్యాక్టర్ అనేది కన్సిడర్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే హెచ్ అనేది నెట్ హెడ్ హెచ్జి అనేది గ్రాస్ హెడ్ హెచ్ఎఫ్ అనేది ఫ్రిక్షన్ హెడ్ లాస్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ హెచ్ఎఫ్ అనేది హెడ్ లాస్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ హెచ్జి అనేది గ్రాస్ హెడ్ టోటల్ టైల్ రేస్ నుంచి హెడ్ హెడ్ రేస్ వరకు ఉన్నది ఓకే ఇది ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఇది హెచ్జి కదా సో ఇది హెచ్ఎఫ్ సో ఇది నెట్ హెడ్ అవుతుంది అనమాట ఇది మనకి బేసిక్గా లేఅవుట్ ఆఫ్ ఏ హైడ్రాలిక్ హైడ్రా హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే హెచ్జి అనేది గ్రాస్ హెడ్ కదా మరి ఈ హెడ్ లాస్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ దానికి మనకి ఫోర్ ఎఫ్ఎల్ వి స్క్వేర్ బై టూ జీడి దాని యొక్క ఫార్ములా సో వి అనేది వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఫ్లో ఎట్ ఇన్ పెన్ స్టాక్ ఎల్ ఈక్వల్ టు లెంగ్త్ ఆఫ్ ది పెన్ స్టాక్ డిఏ ఈక్వల్ టు డయమీటర్ ఆఫ్ ది పెన్ స్టాక్ సో మనకి అక్కడ హెచ్ఎఫ్ అనేది మనకు వచ్చేస్తుంది సో హెచ్జి అనేది మనకి మనం మెజర్ చేస్తాం సో నెట్ హెడ్ అనేది మనకు వస్తుంది అనమాట ఇది హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్ అనేది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది 
బేసిక్ మీకు చెప్పడం జరిగింది మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్